بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستان گران قدر به درس روز پنجمی برنامه کویک بوکس بخش اساسات حسابداری خوش آمدید امروز ما شما روی دیپریسیشن یا استحلاق کار میکنیم خب قبل از که ما روی درس شروع کنیم میم راجع به چانل یوتیوب و صفحه فیسبوک خود براتون کمی معلومات را میکنم اینی آدرسی که در یوتیوب باز شده اینی آدرسی یا چانل رسمی یوتیوبی ما است اگر شما در یوتیوب در قسمت سرچ نوشته کنین محمد اسلام سیف زاده و بعد از روی سرچ کلیک کنین این قسم جوابا را یوتیوب براتون ارائه میکنه اینی جواب اولی که شما میبینین که تصویر ما هم است یا هم است خو ای مستقیم ادرس چینل یوتیوب ما است روی زیگ اگر شما کلیک کنین شما را مستقیم با چینل ما میاره خب در این قسمت میایم در بخش پلی لیست در پلی لیست تمام آموزش هایی که ما در یوتیوب روزمره جور میکنم در یوتیوب اپلود میکنم اگر شما علاقه مند آموزش های دیگه کمپیوتر ما هستین تمام آموزش های ما در اینجا ما اپلود کردیم و میتونین او را ببینین و همچنان او را اپلود کنیم و اگر میخواین که داین دست آموزش هایی که من او جور میکنم و در یوتیوب اپلود میکنم از او شما با خبر باشین روی بطن سبسکرایب کلک کنین و خود خود سب کنین یا سب سبسکرایب کنین در چینل یوتیوب ما تا تمام آموزش هایی که ما روزمره ویدیوهای شما اپلود میکنیم شما با خبر باشین با مشکل اگر کدام نظر دارین میتونین در قسمت کومنت امو ویدوی مربوطه شما نظر خود سوال خود هم با ما شریک کنیم برای لویزی ما صفحه فیسبوک هم داریم این لینکی که میبینین لینک صفحه فیسبوک ما سکر روی ازی شما کلک کنین این قسم یک صفحه دیگه باز میشه که ای صفحه اصلی فیسبوک ما است اگر شما بخواین که از طریق صفحه فیسبوک با ما در ارتباط باشین صفحه فیسبوک ما را باز کنین و او را لایک کنین تا تمام موضوعات درسی در آموزش هایی که ما در صفحه فیسبوک خود اپلود میکنیم شما با خبر باشین خوب ای بود امرای ما شما معرفی چنل یوتیوب ما و صفحه فیسبوک ما پس آلی میایم سری درس اصلی خود ما درس امروزی ما که است دیپریسیشن یا استحلاق است خب وات از دیپریسیشن دیپریسیشن چی است Depreciation is the loss, decreases, or reduction in the value of an asset. Check some asset, non-current assets, or fixed asset, or period of time due to use. We will know that if you buy a fixed asset or a non-current asset, we buy it. We buy it. For example, if it's a car, a machine, or a machine, or a equipment, or a furniture, or anything else. با مرور زمان وقتی که ما شما او را استفاده می کنیم امو ارزش اولی خود قیمت اولی خود از دست می ده فرض مثال ما به ده هزار دالر یک مشینری خریدم چهار سال رو ما استفاده کردم بعد از چهار سال طبعا مشینری که است امو کیفیت اولی خود از دست می ده وقتی که یک مشینری یا فکس ست استفاده شوه و کیفیت اولی خود از دست داد طبعا قیمت زو هم پایین می ده. پس اینی قیمتی که اونو مشینری از دست میده یعنی قیمت خود کم میکنه این میره به نام دیپریسیشن یا استحلاق یاد میکنه در اینجا هم گفته دیپریسیشن که است کم شدن قیمت یا ارزش یک فکس سیت است خب اونو فکس سیت که ما شما میتونیم دیپریسیشن از او را معلوم کنیم کدام نوع استایی است که او را ما میتونیم دیپریسیشنش معلوم کنیم در اینجا برای ما یک چند دانه کریتیریا تاین کده اگر اینی اوصاف اینی خصوصیات یک فکس یک اسید داشت البته فکس اسید او را ما میتونیم که دیپریسیشنش معلوم کنیم چیست اول خصوصیاتش اسپکتد اسپکتد تو بی یوز فور مور دن 1 ایر اونو 
فکسیسیت ما شما میتونیم که دیپرسیشن از او رو معلوم کنیم که او را با بیشتر از یک سال یوزفول لایف داشته باشه و ما بتونیم از او استفاده کنیم هزا لیمیتد یوزفول لایف دیپرسیشن او نمو فکسیسیت ها را ما شما معلوم کده میتونیم که او یوزفول لایف اشکس لیمیتد باشه مشخص باشه محدود باشه مثلا ما نمیتونیم از لند زمینه دیپرسیشن شما لوم کنیم چون او لیمیتد یوز فور لایف نداره ان لیمیتد یوز فور لایف داره خب نقطه دیگه که هستا هلد فور یوز این دا بزنس و او فکسسی را باید ما شما خاطر استفاده دا بزنس خریداری کده باشیم او را ما شما چه میکنیم دیپرسیشن شما معلوم کده میتونیم و دیگه not mean for resell و او فکسسی ما به خاطر از این نخریده باشیم که او را دوباره پس ما بفروشیم پس اینی نقاطی است که اسیتی که ما شما می خواهیم که دیپریسیشن از اون را معلوم کنیم باید اینی نقاط در وجود اینی اوصاف در وجود داشته باشه مثال هایش چیست هم؟ بلدنگ هست، مشینریست هست، اکروپمنت هست، فرنیچر هست، فکچر هست چیزایی را که شما در اینجا می بینین تمامی از ایک از مور دن ون ایر آف یوزفل لایف داره و یوزفل لایف از ایک از لیمیت از تاین شدگی است که با ده سال، با بیس سال، پینجا سال کار میده متوجه استین و با مرور زمان وقتی که اینی فکسیسیت که نامایش در ایجی ذکر شده او را ما شما استفاده میکنیم قیمت و کیفیت اولی خود از دست میده ای بود امرای ما شما یک خلاص تشریح دیپریسیشن و فکس سیت هایی که ما می خواهیم دیپرسیشن از او را معلوم کنیم باید کدام اوصاف داشته باشند می ایم در سلاید دیگه فکتور هایی که به خاطر معلوم کردن دیپرسیشن معلوم استفاده می شن. مثلا ما یک مشینری دارم و می خواهیم که دیپرسیشن از او را معلوم کنیم خب کدام فکتور هایی باید برای ما شما معلوم باشه و در او وجود داشته باشه اول کاست آف دی فکس ایسیت اکچوال کانست قیمت اصلی اصلی اونمو فکس ایسیت بر بر باید برای ما شما معلوم باشه تا بتانیم ما شما دیپریسیشن از اونه معلوم کنیم اگر قیمت اصلی ازی معلوم نباشه ما نمیتونیم دیپریسیشن از اونه یا استحلاق از اونه معلوم کنیم یا قیمت استحلاق شده از اونه معلوم کنیم رزیجوال ویلیو که بنام سکرپت ویلیو یا سلویچ ویلیو هم یاد میشه ای هم باید برای ما شما معلوم میشه رزیجوال ویلیو چی را میگم ما میخوام ایر تشریح کنم وقتی که ما شما ببینیم یک مشینری میگیریم یک فکس سیت میگیریم مثلا ما یک مشینری را گرفتم به ده هزار دالر سیز مشینری گرفتم به ده هزار دالر وقتی که را میخریدم اون مو صاحب امی مشینری برای ما گفت که بیادر قیمت اصلی ازی ده هزار دالر است و این مشینری که است به ده سال خوب کار میکنه یعنی یوز فل لایف ازی ده سال است بعد از ده سال این مشینری از کار مفته یعنی تو از این کار گرفته نمیتونی امی کالبوت ازی را امی جسم مشینری را تو میتونی به یک هزار دالر یا پنس دالر بفروشی و او قیمت برای ما فکس معلوم است که پنس دالر طبعا او را کس میخره که اگر ما بفروشیم پس اینمی پنس دالر که است بنام ریزیجوال ویلیو یا سکرپت ویلیو یا سلویچ ویلیو یاد میشن کی هم استیمیتد میشن دا معاول که است تخمین میشن تعین میشن یوزفل لایف از او باید برای ما معلوم باشه که هم استیمیتد میشن با چقا مدت ای خوب کار میده و بعد از چقا مدت ای از کار میفته امی بعد از چقا مدت که از کار میفته تا اونمو اندازه عمر که است اینمی رو بنام یوزفل لایف از یاد میکنه دیگه دیپریسیبل اماونت هسته کی را ما شما محاسبه میکنیم یعنی کدام اماونت هست یک کدام پولی هست که از او ما شما دیپریسیشن معلوم میکنیم خب این فکتور هایی بود که بخاطر معلوم کردن دیپریسیشن یک فکسیسیز ما شما از او استفاده میکنیم در بخشی دیپریسیشن یا برای معلوم کردن قیمت استحلاق شده یک یک فکس سیت که است ما چند میتود داره می چند میتود وجود داره میتودای زیادی وجود داره خب ما در اینجا تقریبا سه میتود ذکر کردیم که یکیش به نام استرایت لاین دیپرسییشن میتود است دیگه دبل دکلاینینگ بالانس میتود است و دیگه سم اف ایر است سم اف ایرز 
بهترین و مهمترین وضعیت که استفاده میشه او را به نام استرایت لاین دیپریسیشن یاد میگنه یا میتود استرایت لاین دیپریسیشن و ما و شما هم در دا درس امروزی روی استرایت لاین دیپریسیشن میتود کار میکنیم خب در اینجا روی استرایت لاین دیپریسیشن میتود آف فایندینگ دیپریسیشن آف فکس سیت یک مسائل یک تعداد گپ زده یک تعداد نقاط برای ما یادآوری کرده گفته که استرایت لاین دیپریسیشن از دی سمپلست اند موست آفن یوز میتود این میتود که است استرایت لاین دیپریسیشن میتود که است این آسان ترین میتود است و میتود است که زیاد مردم از این استفاده میکنن به مخاطر ما شما هم از این استفاده میکنیم نقطه دیگه که است نوشته کرده که این دس میتود دی کمپنی استیمیت دی سلویج ویلیو اسکریپت ویلیو of the asset at the end of the period during which it will be used to generate revenues yeah useful life the method case mouse ma chi mekunem script value ki banami selvich value ham yad mesha ira mouse ma chi mekunem estimate mekunem script value chi selvich value chi sta ira peshtar mouse ma da slide qabli gap zadim mauzu dige ki hasta the selvich value is an estimate of the value of the asset that the time it will be sold or disposed of ye qimat yes ki waqt ki agents ya fixes de moshuma askar mifta bad az yed moshuma mifroshim unum qimat yes ki da akhiri useful life ya fixes de bar moshuma chi misha malum misha dawal moshuma yed ek estimate mekunim ek takhmin mekunim tayin mekunim it may be zero or even negative ای امکانش هست که صفر هم شوه بعد در بعضی اوقات این صفر میشه یعنی یک جنس هست ما یک فکس سر استفاده میکنیم داخل بیخی از کار میفته کسی به یک روپه مورد نمیگیره بر علاوه اینکه کسی به یک روپه نمیگیره سری ما هم دیگه پیسه چارج میشه توانی میشیم به خاطر انتقال جنس فکس سر از یک جا به دیگه جای اور ایون نگاتیو نگاتیو به این شاید در اخیر به خاطر از اینکه تو از کار رفتی دور پرتی یک نفر بخوای کی بدر اید از بگی دو طرف پرت یک جای دور دو تو حالت مجبور است ما پول دیگر هم پرداخت کنیم دیگه به مو خاطر گفته اینجا که ات می بی زیرو اور ایون نگاتیو سلویج ویلیو از آلسو نون نون از سکریپت ویلیو اور ریزیجوال ویلیو ما می سلویج ویلیو ما شما ریزیجوال ویلیو یا سکریپت ویلیو هم می خب the company will then charge the same amount to depreciation each year over the period until the value show for the asset has reduced from the original cost to the salvage value ببینین فرض مثال ما پیشتر یک مثال دادم براتون ما یک فکس سیت یک ماشینری رو گرفتم 10000 دلار قیمتش بود کاست اف دی فکس سیت و 1000 دلار کی سلویج ویلیو یا اسکریپت ویلیو است وقتی که ما می خواهیم که دیپریسیشن از این معلوم کنیم مثلا سال اول دیپریسیشن از این 500 دلار شد هر سال ما شما این 500 دلار را کم میکنیم تا وقتی که به 1000 دلار رسید وقتی که به 1000 دلار رسید بعد از ما شما نمیتونیم دیپریسیشن از اون را معلوم کنیم به خاطر از اینکه او اون مو اماونت که است سلویچ ویلیو یا اسکریپت ویلیو از اینکه بعد از اون ما شما از کار میفته و وقتی که یک جس یک یک فکسس از کار رفتید ما دیپریسیشن از اون هم نیاز نیست معلوم کنیم چون فروخته نمیشه خب میتودی یا فرمولی به خاطر معلوم کردن استراید لاین دیپریسیشن چیست اگر ما بخوایم که انوال دیپریسیشن اکسپنس یا اس قیمت استهلاک شده یک فکسیت سری سالانه رو ما معلوم کنیم اینی فرمولیش است کاست آف فکسیت قیمت اصلی فکسیت که است از اون ما منفی میکنیم رزجویل ویلیو رزجویل ویلیو که بنام سکرپت ویلیو میاد میکنه پیشتر گفتیم و بنام سلویج ویلیو هم یاد میکنه او را چی میکنیم ما منفی میکنیم و تقسیم میکنیم با یوز فر لایف آف فکسیس این فرمول استاندارده بخاطر معلوم کردن دیپریسیشن از طریق استرایت لاین دیپریسیشن میتود خب میریم در سلاید بعدی یک چند تا فرمولای دیگه هم هستن اگر ما بخوایم که دیپریسیشن پر ایر یا پر انم معلوم کنیم دیپریسیشن پی ام انا پر انم ای را معلوم کنیم اما فرمول قبلی است که کاست آف فکس اسیت میگیریم از اون منفی میکنیم رزیجوال ویلیو و تقسیم میکنیم به یوز فور لایف اف فکس اسیت و اگر بخویم که فیصدی ش معلوم کنیم به اساس فیصدی مثلا سال اول 500 دلار 
ڈپریسیشن ایف یک فکسیسر شد خب به اساس فیصدی اگر در صد ما بگیریم که چند فیصد میه دو فیصد میه ده فیصد میه یعنی ده فیصد یا پنج فیصد اینمی فکسیسر ار سال قیمت خود از دست میده به اساس فیصدی اگر بخوایم اینی فرمولش است به اساس فیصدی چه قسم معلوم میشه ڈپریسیشن پر انم ضرب صد تقسیم کاست اف فکسیسر کی ڈپریسیشن پر انم از طریق اینمی فرمول ما پیدا میکنیم وقتی که رو پیدا کردیم ضرب صد میکنیم تقسیم کاست اف فکسیسر میکنیم پس و چیزی که برای ما اومد فیصدی ڈپریسیشن است بعضی اوقات میشه که اینمی رزیجوال ویلیو صفر باشه وقتی که رزیجوال ویلیو صفر بود دیگه دو تو حالات اگر ما بخوایم دیپریسیشن ریت معلوم کنیم چی میکنیم یک تقسیم فکس سیت می لایف اف یوز فور لایف اف فکس سیت میکنیم و اون رزرو به صد میکنیم چیزی که برای ما اومد اونمو فیصدی دیپریسیشن ریت اونمو فکس سیت است دینجر نوشته کده کی د نوت دیپریسیشن پر انم یا پی ای کی دی جامدا چی مانا می تا ای ایکوال تو دیپریسیشن اماونت خب اگر ما بخویم کی ڈپریسیشن پر انم یا پر ایر معلوم کنیم ڈپریسیشن اماونت می گیریم تقسیم پر لایف اف ایسیت می کنیم دو تو حالات کی ما شما رزیجوال ویلیو سوری 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 ببخشید دینجا ای ڈپریسیبل اماونت کی است ای ما دیگه چیز فکر کنم ڈپریسیشن ڈپریسیبل اماونت اونو کاست اف ایسیت است کی ما از دیپریسیشن معلوم میکنیم اگر رزیجوال ویلیو نباشه دو تو حالت ما چی میکنیم اگر بخویم کی دیپریسیشن پر انم معلوم کنیم بیشتر هم یادآوری کردم براتون کی کاست اف فکسیسد یا دیپریسیبل اماونت در دویش یکی هست اون رو تقسیم میکنیم بر لایف اف اسید یعنی یوز فور لایف اف فکسیسد پس ای فرمول کی است ای فرمول به خاطر از این اگر ما بخویم کی دیپریسیشن پر انم یا پر ایر معلوم کنیم دو تو حالت کی رزیجوال ویلیو صفر باشه مثل که ما بیشتر دیجا گفتیم که دیجا هم رزیجوال ویلیو صفر است و ما می که دیپریسیشن ریت معلوم کنیم پس فرمول شینمی است این بود امرای ما شما فرمولای برای معلوم کردن دیپریسیشن یک فکس سید البته از با استفاده میتود استریت لاین میتود اف فایندینگ دیپریسیشن خب به خاطر از که شما کنفیوز نشوین گنگس نشوین می هم چی میکنیم روی مثالای عملی کار میکنیم براتون که ذهنتون باز شد پیشتر ما شما مکمل روی سترات لائن میتود آف فایندنگ دیپریسیشن گپ زده آلی برای ما در اینجا یک میتود داده ببخشین یک مثال داده و میگه که شما این مثال حل کنین در مثال چیز اگزامپل وان کاست آف دی فکس ای سیت پینجا هزار دالر یا پینجا هزار افغانی یک فکس سیت از قیمت از پینجا هزار افغانی است استیمیت لایف یا استیمیت یوز فور لایف از یکی از پنج سال است یعنی با پنج سال خوب کار میکنه بعد از پنج سال فکس سیت ما از کار مفت ما نمیتونیم از او استفاده کنیم رزیجوال ویلیو یا سکرپت ویلیو وقتی که ای فکس سیت ما شما با پنج سال رسید بعد از پنج سال فقط هم کالبوت از او از او را ما شما میتونیم به پنج هزار افغانی پس بفروشیم ای به نام رزیجوال ویلیو یا سکرپت ویلیو یاد میشه برای ما میگه چی میگه چی کنین شما دیپریسیشن پر ایر شما چی کنین معلوم کنین چی کنین دیپریسیشن پر ایر یا پر انم معلوم کنین خب ما فرمول داشتیم به خاطر معلوم کردن این دیپریسیشن اکسپنس پر انم یا پر ایر کاست اف فکس سیت می گرفتیم منفی می کنیم از او سلویج ویلیو و تقسیم می کردیم به یوز فور لایف پس کاست اف فکس سیت چند است 50000 افغانی از او منفی می کنیم سلویج ویلیو 5000 چقدر میشه وقتی که از 50000 5000 بر 45000 می مونه 45000 کی تقسیم یوز فور لایف کی 5 سال است کنیم چقدر میشه 9000 افغانی میشه این شما می بینین پنجا هزار گرفته منفی کده پنج هزار افغانی پنج هزار افغانی چی منفی کنین او را پس تقسیم کنین سری یوز فور لایف که پنج سال است چی میشه برای ما شما جوابش نو هزار افغانی میشه اینمی نو هزار افغانی که است دیپریسیشن اکسپنس پر ایر یا پر انم است پس هر سال وقتی که اینی فکس سیده ما شما استفاده میکنیم سال اولی ده ما شما استفاده کردیم باید قیمت زو از پنج هزار به چند کم شوه از پنج هزار از پنج هزار باید به چلو یک هزار کم شوه بخاطر از اینکه از پنج هزار که نو هزار کم شوه چقدر میمونه چلو یک هزار دی قسمت پایین که شما میبینین مکمل امو سلوشن زورا برای ما تشریح کده کاست اف فکس سیت پنج هزار یوز فور لایف پنج سال رزیجوال ویلیو پنج هزار پس از پنج هزار پنج هزار برای چلو پنج هزار چلو پنج هزار تقسیم پنج کنیم نو هزار سالی اول که هست 
قیمت اصلی این می فکس اسیت که هست پینجا هزار بود یعنی بوک ویلیو آف دا فکس اسیت ات دا بگیننگ آف دا ایر چند بود پینجا هزار افغانی بود سال اول وقتی که اخیر میشه دیپریسیشن اکسپنس پر ایر ازی چقدر میشه نو هزار افغانی میشه پس وقتی که سال اخیر شد بوک ویلیو آف دا فکس اسیت ات دا اند آف دا ایر از ایکول تو چلو یک هزار افغانی از پینجا هزار که نو هزار بره چقدر میمانه چلو یک هزار پس در سال دوم که هسته بوک ویلیو آف دا فکس ایسید ات دا بگیننگ آف دا سکن ایر چلو یک هزار افغانی میشه خب پس چلو یک هزار افغانی را وقتی که یک سال دیگه هم سر ازی تیر شد یعنی سال دوم قیمت این می فکس ایسید ما شما به سی و دو هزار افغانی چه میشه؟ پایین میشه در سال سیوم که از قیمت این فکس اسیت که است با 23 هزار افغانی پایین میشه در سال چهارم که از قیمت این فکس اسیت ما شما با 14 هزار افغانی چی میشه پایین میشه با مشکل دیگه شه اینا شما ببینید در یک دوی سلاس کی را باز ما شما بخیر در کویک بوکس هم میخوانیم یکیش دیپریسیشن اکسپنس است یکیش اکیمولیت دیپریسیشن است فرق بین دو تا چیست اگر برای ما یک نفر بگوی که بیادر این مثال برای ما داده برای ما بگوی که شما دی مثال برای ما دیپریسیشن اکسپنس پر ایره بخاطر سال اول معلوم کنین ما چی میگیم دیپریسیشن اکسپنس پر ایره یزی چند است؟ نو هزار افغانی اینا رو میبینین هر سال این دیپریسیشن که معلوم میشه این میره بنامی دیپریسیشن اکسپنس یاد میکنه و اگر کل از ما شما جمع کنیم یک نفر از پیشم سوال میکنه که اینی مثال شما حل کنین و بعد از چهار سال یا در آخر چهار سال برای ما اکیمولیتی دیپریسیشن اینمی فکسیسی را برای ما معلوم کنین به ایمان اکیمولیتی دیپریسیشن که یعنی مجموعی قیمت استحلاق شده اینمی فکسیسی را چقدر میشه به خاطر چهار سال سال اول نو هزار بعد از اون نو هزار بعد از اون نو هزار و بعد از اون نو هزار تقریبا در چهار سال که هستا مکمل اکیمولیت دیپریسیشن از چه قدر میشه؟ سی و شش هزار افغانی میشه نو نو چند میشه؟ اجده هزار اجده هزار اجده هزار سی و شش هزار پس اکیمولیت دیپریسیشن فور فور ایر از ایکول تو سی و شش هزار افغانی ای بود امرای ما شما مثال اولی معلوم کدنی دیپریسیشن آف فکس سیت از طریق میتود سترایت لائن میتود میم دا مثال دوم یک مثال دیگر هم کار میکنیم که ذهن تان یک ذره درستی است ای باز شو به خاطر از اینکه دا دا فرمولا که است یکم ذره گنگ شده ما میفهم مثال دوم که است برای ما مثال داده و این مثال شما حل کن از طریق استرایت لاین دیپریسیشن اکسپنس فرمولا خب اگر ما بخویم که استرایت لاین دیپریسیشن اکسپنس معلوم کنیم از این مثال این فرمولش است فرمول چه قسم است دیپریسیشن اکسپنس پر ایر از ایکول تو کاست اف فکس اسیت ماینس سلویج ویلیو و دیواید یا تقسیم بر یوز فور لایف خب ماشینر یک ماشین است یک ماشینری است کاست از یک است 100000 افغانی یا دلار است سلویج ویلیو از 20000 دلار است یوز فور لایف از 5 سال است دیپریسیشن ریت از چی است 20 فیصد است خب برای ما میگه دهی ای مثال که است برای ما دیپریسیشن ریت هم معلوم کده برای ما میگه که بدر شما چه کار کنین دیپریسیشن پر اکسپنس پر ایر از طریق سترایت لائن میتود پیدا کنین ما شما گفته بودیم که فرمولی معلوم کدن ای دیپریسیشن اکسپنس از طریق سترایت لائن که است پر ایر چه قسم است کاست آف فکس اسید که یک سر ازار افغانیست از اون منفی میکنیم ما شما سلویچ ویلیو که بیست ازار است از یک سر ازار که بیست ازار افغانی برد چه قدر میشه؟ اشتاد ازار افغانی میشن ببینین معملی ایجا کار میکنم براتون ببخشین خب از یک سر ازار افغانی میگم منفی کو بیست ازار که سلویج ویلیو از اوستا باید منفی شد چقدر میمان اشتاد ازار خب اشتاد ازار میگم تقسیم کو بچی به یوز فل لایف یوز فل لایف از ای چند است پنج سال است این حال چقدر میشه شانزده ازار دیپریسیشن اکسپنس پر ایر از ا ما شما است که چیست این مشینری است پس هر سال در قیمت اینمی مشینری که کاست تسلی از این اکثر هزار دالر یا افغانی است چقدر قیمت کم میشه شانزه هزار افغانی را از دست میته یعنی قیمت که است 
کم میشه از می فکسسه پس ببینین شما ده اینجا ما میایم بوک ویلیو ات دی بیگینینگ اف دی فرست ایر 100000 افغانی قیمت اصلی اینمی فکسسد بود وقتی که یک سال سر از تی شد سال اول دیپریسیشن از 16000 بود ما شما ما پیدا کردیم و ای که کم شوه از می 100000 چقدر میمونه 84000 افغانی یا دلار د سال دوم قیمت این امیجنس که از 82 84000 افغانی بود وقتی که سال دوم هم اخیر شد قیمت زو به 86 به 68000 افغانی پایین شد سال سیوم در اول سال سیوم قیمت این می فکس سید 68000 افغانی بود وقتی که این سال سیوم هم اخیر شد قیمت این می فکس سید که در سال اول 100000 افغانی بود به 52000 افغانی چی شد پایین شد با مو شکل میبینین شما در سال پنجم قیمت زو به چقدر پایین شده به 20000 افغانی پایین شده بعد از ما و شما نمیتونیم که ایره دیپریسیشن از او را معلوم کنیم بخاطر از اینکه 20000 افغانی که است سلویج ویلیو از است که اینجا ما شما گفته بودیم سلویج ویلیو از این چقدر است 20000 بعد از اینکه است و یوزفول لایف از هم چی بود 5 سال بود وقتی که در 5 سال لسید قیمت از این بچند پایین شد به 20000 و این 20000 که است سلویج ویلیو است بعد از ما نمیتونیم از از مو فکسسر استفاده کنیم به خاطر از اینکه او از کار میفته و ما فقط مو جسم زورا میتونیم بفروشیم پس تا امو وقتی که امو قیمت اصلی این فکسسر که است به مو سلویج ویلیو پایین میشه وقتی که به این رسید از او به پیش ما شما میتونیم که دیپریسیشن زورا معلوم کنیم وقتی که به این رسید بعد از ما نمیتونیم دیپریسیشن زورا معلوم کنیم به خاطر از اینکه او نمو فکسسید ما شما از کار مفته ما شما نمیتونیم او را سر یک کس بفروشیم پس وقتی که فروخته نمیتونیم دیپریسیشن از او را به خاطر چی ما پیدا میکنیم ای بود مثال دوم به خاطر معلوم کدن دیپریسیشن یک فکسسید البته از طریق ستریت لین میتو یک چیزی دیگره که ما شما معلوم گپ زدیم که او دیپریسیشن ریت بود شما اینجا ببینین در اینجا برای ما دیپریسیشن ریت هم معلوم کده خوب اگر ای دیپریسیشن ریت فرض مثال نباشه شما چه قسم پیدا کده میتونین این می دیپریسیشن ریت از این از این مثال ببینین ما شما گفته بودیم که اگر ما بخوایم که دیپریسیشن ریت یک فکس اسیت معلوم کنیم در اینجا ما فرمول داشتیم فرمول چه قسم بود اینی فرمول است در فرمول گفته بودیم بیادر که دیپریسیشن پر انم یا دیپریسیشن اکسپنس پر ایرا ضرب ست میکنیم و تقسیم کاست اف فکس اسیت میکنیم در اینجا ببینین خب در اینجا که شما متوجه باشین دیپریسیشن اکسپنس پر ایر ازی چقدر آمد؟ 16000 افغانی آمد 16000 افغانی را میگیرم ضربی ست میکنم و بعد از او ای را تقسیم میکنم بر چی تقسیم میکنم؟ کاست آف فکس اسید کاست آف فکس اسید چند بود؟ 100000 افغانی چقدر برای ما آمد؟ خب فیصدی برای ما چند آمد؟ 16 آمد اینالی اگر امی شانزده را ما شما ضربی قیمت اصلی فکس سید که چند است یک صد هزار افغانی است ای ضرب ازی کنیم و پس تقسیم صد کنیم اگر برای ما اگر برای ما شما اگر اینی شانزده هزار برای ما داد خب پس بفهمی که فیصدی که ما شما پیدا کردیم سایست وقتی که مساوی کلک میکنیم چقدر میشه شانزده هزار افغانی میشه پس دیپریسیشن ریت اینمی فکس سید که از چند بود شانزده بود که ما شما بیشتر پیدا کردیم و او شانزده رو وقتی که ضربی مشینری کاست آف فکس سید که یک سد هزار ضرب ازو کنیم و تقسیم سد کنیم اینمی امانتی که در اینجا برای ما نشان داده شانزده هزار افغانی که دیپریسیشن اکسپینس پر ایر یا پر انام است او را برای ما بدست میاره پس این بود طریقی معلوم کدنی دیپریسیشن ریت این دیپریسیشن ریت که شما میبینین شاید بر شما سوال پیدا شد که استاز در اینجا 20 نوشته کرده شما 16 پیدا کردین این را اموت از خود نوشته کرده این معلوم پیدا شد اموت یا از طریق فرمول پیدا نکرده از خود اموت نوشته کرده بخاطر از اینکه از طریق فرمول اگر ما شما این را اگر ما شما در نظر بگیرم ببینین میگم 20 میگیرم ضرب میکنم با چی با 100 هزار افغانی و این را پس تقسیم میکنم با صد این حال چقدر میه؟ بیست هزار میه پس ای فیصدی که هسته مطابقت با اینمی پولی دیپریسیشن اکسپنس پر یر نداره با این مانا که غلط است یا اموتو خود از خود تعیین کرده برای ما یک مثال داره پس برای معلوم کردن دیپریسیشن ریت دیپریسیشن ریت که هسته البته در میتود استریت لین دیپریسیشن ما از چی؟ از کدام طریقه کار میگیریم؟ 
از یک سد هزاره که ببخشین دیپریسیشن اکسپینس پیه را میگیریم که شانزده, شانزده هزار است ای را چی میکنیم؟ شانزده هزار زرب میکنیم ده چی زرب میکنیم؟ که ده اینجا ما شما ده فرمول گفته بودیم زرب سد میکنیم سد وقتی که ای را زرب سد کردی پس تقسیم میکنیم با قیمت اصلی و نمو فکس سید که است هر چیزی که برای ما بدست آمد و نمو دیپریسیشن ریت است دیپریسیشن ریت چی؟ پر انم یا پر ایر باز اگر بخوایی که اماونت شما معلوم کنیم باز دو تو حالت ما شما چی میکنیم؟ ما شما اینمی را میگیریم ضرب امو قیمت اصلی فکس سید میکنیم و تقسیم میکنیم برصد که برای ما دیپریسیشن اکسپنس پر ایر یا پر انم برای ما پیدا میکنه که اینمی اکسپنس است خب ای بود دوستا معلوم کردن دیپریسیشن Uh, یک فکس سیت uh, از طریق سترایت لائن میتود اگر کدام سوال داشتین uh, میتونین که از طریق صفحه فیسبوک و همچنان از طریق کومنت چنل یوتیوب ما با ما شما او را در جریان بگذارین